Chicos, nos vemos en dos minutos. Ya vamos a comenzar. Hello. ¿Cómo están? How are you tonight? Are you doing good? ¿Están callados? How are you? Can you hear me? Hi, teacher. Good night. Good night. Glad to see you today. Mucho gusto. Right. We're going to start again today. With today's class, right? Vamos a comenzar a trabajar con nuestra clase, right? Just let me go ahead and access here. Just one moment. Hello. We have only 11 participants. Solo 10 participantes, 11. Right. Let me call the others. Veamos los demás. ¿Qué pasa? Kevin, Good evening, teacher. Good evening. Nice to see you. Right. Just one moment. Okay, now I am going to call the attendance right now. Brenda Yamilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gomez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Gomez Velasquez. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela Maria Velasquez Zacarías. Gabriela María, Gerardo Antonio Colocho Cordero, Present. Aide de la Paz Santos Vázquez, I'm here. Jair Adonis Martir Molina, Jair, Juana Cristela Euseda García. 
buenas noches. Hi, good night. Cara Internet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Carla Gracias. Susana, thank you. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Thank you. Miran Areli Romero Luna. Presente. Pamela Vigail Vázquez Hernández. Eh, Santos Alberto Chicas Juárez. Presente. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Romo Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Jessy Beatriz Valle García. Ok, so we're going to have here right, our class. Right, debido a que no están todos, right? Vamos a hacer la actividad de la conversación hasta después, ¿ok? Cuando ya, ya hayan más participantes para que podamos encontrar cada quien su pareja. In the meantime, para mientras, right? in the meantime, we are going to work with one exercise. This exercise is, well, today, by the way, solamente, we are going to do class number three, which is the alphabet, right? Vamos con el alfabeto o el abecedario, right? We're going to do the alphabet, right? And that's what we're going to practice today. Vamos a, a practicar el alfabeto. Siempre vamos a hacer nuestro vocabulario, el verbo to be, etc. But let's go ahead and practice with this exercise first, right? This exercise is for the verb be. And you individually are going to choose which is the best option of B. For example, says Donna, am my best friend, is my best friend, are my best friend. What is the best option? Is, is my best friend. Is my best friend. Very good. Is my best friend. Very good. So you're going to complete with the correct form of the verb, right? Vamos a utilizar el verbo to be para todo, right? pero de su forma conjugada correctamente. Este ejercicio es individual. Let's start, please. Comencemos. ¿Se entiende qué vamos a hacer? Yes. Yes. yes ok. Very well. Let's start. Let's start. And we're going to have five minutes, con cinco minutos, pero logramos completar esto. Tell me if you have questions.
Ready. Ready, very good, thank you. Okay, I get finished. What about the others? Finish, teacher. Finish too? Okay. Finish, teacher. Finished? Okay. Vamos a darle dos minutitos más a los demás. Good afternoon, teacher. Uh, Good evening, yes. Yeah, good evening. Excuse me. Uh, in this moment, in this moment, uh, had a, a, a connection problem. Oh. Yes. Okay. But as long as you don't miss more minutes, I just say que se va a poner feo con las tormentas, pero que se pueden conectar. A, okay. Siempre tengan un plan de datos, just in case. Okay. Have mobile data, datos móviles. Mobile data. Jair, did you finish? Jair, su nombre completo. Teresa Ramos, su nombre completo. Gerardo Cordero, su nombre completo. Francisco también. Deben tener su nombre completo. Solamente veo Gerardo Cordero, Jair Molina. Nombres completos. Cámbienlo. Si no hay esa forma, le va a tomar la asistencia. Right now, I update my name, okay? Mm -hmm. Okay, so I think we can answer right now, right? We said that the number one was Donna is my best friend, right? Donna is my best friend, right? What about number two, Karen? Ron and they are brother and sister. Ron and they are brother and sister. Very well. I then, number three. My grandmother is 90 years old. It's 90 years old. Very good. Thank you so much, Ide. Number four, Gerardo. You are a good student. You are a good student. Excellent job. You are a good student. Susana, number five. My house is very pretty. My house is very pretty. Right, is very pretty. Okay, good. Brenda, number six. Um, I'm not at home. I'm not at home, okay? Lo voy a escribir como ella me dijo. I'm not at home. Contracted. Very good. Now let's continue with Edwin. Edwin, number seven. Buenas noches. Number uh, seven. Okay. Uh, Dan and I. Creo que es Dan, Dan and I mean in school right now. The verb is to be. Solo el verbo to be estamos utilizando. Okay. Uh, Dan and I is right now. Dan and I is in a school right now. What do you think, guys? Is this correct? I think that is R. R, that is correct. It is R. 
Dan and I are in a school right now. Why is R? Because when we say Dan and I, we can change it to a subject pronoun. ¿A qué subject pronoun lo podemos cambiar si decimos Dan and I? ¿Se recuerdan de los subject pronouns? We, 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 very good, I did. We, we, Dan and I, Dan y yo, nosotros. We, we are in a school right now. We are in a school right now. Next one, Santos Alberto, number eight. My boy picks. Is. My book is. My book is. Okay. Now repeat the pronunciation. My book is three hundred pages long. My book is three hundred pages long. Pages long. Pages, pages long. Long. Pages, pages long. Very good. Miriam Arely, number nine. My friend is funny. It's funny, okay? My it's friends, funny. but look at this. It says, my friends. My is, friends. Is, is funny. It's funny. Okay, now let me ask you, Miriam. My friends, is it singular or plural? Singular or plural? My friends. Singular. Okay. No. My friends my is plural. R. So we're going to use R. Exactly. My friends mm -hmm. are funny. Mis amigos. Mm -hmm. Amigos. Friends. Okay. And number 10, Diana. The children is at a summer camp. Okay. The children is at a summer camp. Okay. ¿Qué, qué, qué, qué significa the children? A ver, dígame. El niño. Los niños. Los niños. Okay, Diana. Los niños. Si usted dice, Diana, los niños. Ay, se me acaba de decir. ¿Qué subject pronoun utilizaría? I, ah, you, she, we, they, it. ¿Cómo lo utilizaría? Los niños. Okay. ¿Ah? They. They. Very good. They. Ellos. Los niños. Correcto. Y para they, ¿cuál es la conjugación del verbo to be utilizamos? They are. They are. They suplantaría a the children. Right? So we say the children are. Thank you, Diana. Mire que bonito. The children are at a summer camp. Very good. Now, let me ask you. Donna, what subject pronoun is Donna? ¿Qué pronoun? ¿Qué pronombre she. sería Donna? She. she. Very good. She. Excellent. And when I say Ron and Dave? They. They. My grandmother? She. My house? She. My house? My house. It. 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 Very good. It. My house? It. Excellent. Eh, Dan and I. We. 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 My book. It. My book. It. 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 I. Okay. My friends. They. 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 The children. They. 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 Okay. Very good. Now check the answers. Vean las respuestas. Díganme si tienen preguntas. Vocabulario, pronunciación, yes. etc. Teacher, it's correct, uh, the form, it is, it is my book. Yeah, so let's just do it. Yes, it is correct. Yes. Any questions? No hay preguntas? 
¿Entendemos todo? ¿Entendemos todo el vocabulario? Vayan anotando las palabras nuevas. Yes. Thank you, Francisco. Okay. So if we don't have any questions, we're going to continue here. Continuamos. Next exercise. Right. Siguiente ejercicio. Siempre con el verbo to be. It says here, right? Write the sentences in negative. Vamos a escribir las, las oraciones en negativo. Right? So they are giving us here. Lily and Sean are on vacation. What is the negative form of that, Gerardo? Lily and Sean are on vacation. Lily and Sean are not on vacation. Are not on vacation. Very well. What is the contracted form of that? ¿Cuál es la forma contractada negativa? Right. Aren't. Let's see. Aren't. Very good. Aren't. No pronunciamos tanto la E de are, porque cuando decimos you are, no decimos you are. Right? We say you are. Aren't. Very good. Right? So now, that's what we're going to do. We're going to write the negative form. Lily and Sean are not on vacation. Lily and Sean aren't on vacation. Okay? Let's write the negatives. Escribamos las formas negativas. Individually. De nuevo. De forma individual. Individually. Pueden bajar. Did you finish? Not this time. Not yet? Okay. Ready? Excellent. Thank you, Dan. Finish, teacher. Excellent. Thank you so much. Two more minutes for the others. Teacher. Yes. What's the teacher. meaning poor? Poor. The number seven. They are poor. Poor. Poor means pobre. Pobre. Ah, okay. Mm -hmm. Thank you, teacher. You're welcome.
finish, teacher. Thank you. Did everyone finish? Ya todos terminaron? Yes. Yes? Yes, I did. Okay, perfect. Thank yeah. you. We're going to start with Aide, who finished first. Right? Well, number one, we already know the answers. Right? Lily. And Sean are not on vacation are not on vacation perfect now what would be number two i did number two ben isn't hungry right now ben isn't excellent ben isn't hungry right now good job what's next eh, gerardo Uh, my mother isn't a teacher, or oh, my mother is not a teacher. Okay, my mother is not or isn't a teacher. Cristela, number four. Cristela. I am not at the cinema. I am not at the cinema. Cinema, repeat. Cinema, no, cinema. Thank you. Now, uh, Marina Vanessa, number five. Number five, uh, it isn't to, to rain today. It isn't? About, about to rain today. To rain today, good job. Let's continue the Jair. Number six. The book aren't heavy. Okay, again, the? The books are, are not heavy. The books are not, are not heavy. Good job. Now, next one, next one, next one. Uh, Francisco. They aren't poor. They aren't poor. They aren't poor. And Teresa? Number eight. What do you have for number eight, The kitchen. Teresa Ramos. I'm sorry, teacher. The chicken. The kitchen. The kitchen is not. The kitchen is not. It's not uh, clean. The kitchen is not clean. Nicely done. Thank you so much. So we have there, right? All of the answers. Look at them, right? Algunas están en en la forma larga, otras en formas contractadas, right? Pero todas están en negativas y todas son correctas. Vean las respuestas, por favor, y díganme si tienen preguntas acerca de la estructura, vocabulario o pronunciación. Ya leímos las oraciones, pero hagan preguntas si es necesario, por favor. Teacher, I have a question. In what is case I'm using to, to add, add? In which cases I'm using at? at. Yes. 
Va a utilizar at como una preposición. Puede ser de tiempo o de lugar. Right? It's going to be a preposition of place or a preposition of time. Right? Puede ser que lo utilice como tiempo o como lugar. Right? Usually when the place is not a, a specific, it's something general, right? That you say, I am at the supermarket. Usted no está dentro del supermercado, está por el supermercado. Right? Posiblemente por la entrada y no adentro. I am in the supermarket, adentro. Okay. Good question, Francisco. Yeah, yes. Es como en. Mm, sí, pero no me gusta traducir porque todas las palabras en inglés tienen distintas traducciones. Right. Ok. Sí. Vamos a interpretar lo que dice. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Vocabulario, ¿tú conocemos todas las palabras que están ahí? Yes. Si no las conocen, por favor. Si no conocen una palabra que no les dé pena preguntar qué significa la palabra, porque para eso somos principiantes uno. ¿Okay? Aquí a nadie le debe dar pena pronunciar mal, equivocarse o no saber algo. Así que hagan las preguntas que sean necesarias. No me interesa tener solo estudiantes perfectos. Necesito que vayamos aprendiendo juntos. ¿Ok? Así que si no conocen alguna palabra, díganme. Sí. El, la 5. ¿Cómo sería la traducción? La 5. Ah, por ejemplo, en mi house, it's, it's drizzling. Está brincando. So, It's about to rain. Ya casi llueve. Ya, ya, ya por poquito va a llover. About? About significa muchas cosas. La oración significa, significa, significa muchas cosas. About. En este caso podemos de decir, it is about to rain, por poco llueve. Esa es la traducción o la interpretación de la oración. About significa acerca de. O sobre de. Entonces no lo vamos a traducir. Okay. Uh -huh. so say, oh, it is about to rain. Cuando usted vea que ya va a llover. Oh, it's about to rain. Right. It is about to rain. Thank you. You're welcome, Karen. Esa es una frase ya hecha. La pueden utilizar en cualquier momento. Cuando usted vea que ya está pringando. Agarra la sombrilla. Right. It is about to rain. It is about to rain. Exactly, Brenda. It is about to rain. Thank you, Karen, for your question. Right? Nadie más? Seguimos? Kitchen. 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 Is the kitchen is where we prepare the food. Right? Donde preparamos la comida. Where we prepare the food. La cocina. The kitchen. La cocina, pero estamos hablando del lugar. Todo el lugar donde estamos, donde está la refri, bueno, en mi cocina está la refri, está la cocina, está el microondas, right? That's the kitchen, right? La cocina. Very good question, Diana. Thank you. Another one? ¿Todo bien? Ok. Sigamos. Like I said, we're going to continue with the alphabet. Vamos a seguir con el alfabeto, right? And we are going to do this exercise. This is on your book. If I'm not mistaken, right? Si no me equivoco, está en la página 12 de su libro, right? I think so. Right. 12 or 13 of your book. La página 12 o 13 de su libro, veamos, ahí está el mismo. What? 50. 15. 15. Ok, 15. Thank you, Santos. 15. En la página 15. Vayan a la página 15 y vamos a ver. Right. El abecedario, el alfabeto. Right. Page 15 says, my friend there. 
Now, what are we going to do? I want you to pay attention. Necesito que pongan atención. I pongo el alfabeto. I need you to pay attention. I am going to pronounce the alphabet. Right, yo lo voy a pronunciar, lo voy a practicar con ustedes. Right, but pay attention to the pronunciation, okay? Now, we're gonna start like this. A, B, C, D, E, F. Okay, es la forma en la que muevo la boca, los labios. Right, para ir pronunciando cada una de las palabras. Right, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, now we're going to practice here with some of this pronunciation. Okay, entendimos la pronunciación del alfabeto? Lo vamos a hacer despacio, pero lo vamos a hacer bien. ¿Ok? No, no quiero decir like ABCD. No, lo vamos a hacer bien pronunciado. Right? Because that's what we want. El alfabeto nos va a servir para deletrear. ¿Ok? Deletrear en Estados Unidos o con cual, en cualquier trabajo con el que ustedes tengan que trabajar, valga la redundancia. No, tengo gripe. En cualquier trabajo en el que ustedes estén. Siempre que estén hablando con alguien de otro país, right, le van a pedir nombres. Los nombres en Estados Unidos no son, no son Silvia, no son Marisela, no son Karen. Right? Son nombres, es un país multicultural, entonces tienen nombres distintos. ¿Qué tenemos que aprender? Que usted va a escuchar, ah, ¿qué? Petrovic, what's the pronunciation? Petrovic, ok. How do you spell that? Vamos a utilizarlo para deletrear. Si ustedes no deletrean bien, va a ser un problema. No le va a llegar lo que le pidieron al cliente, no va a poder obtener la información. Las direcciones, las direcciones no son como en El Salvador, chicos. ¿Okay? Las direcciones son bien importantes. Por eso nos sirve el alfabeto. Right? Now, we're going to start here. I would like to start with Cristela. Cristela, can you tell me the pronunciation of these, these letters? La pronunciación de estas, por favor. What's the pronunciation? A, B, C, D, E. E? F. F. Okay, F. F. Repeat. F. F. Excellent. Thank you, Gisela. Now let's practice here with these, these letters. These letters right here. Brenda. S T U B W X Y Z. Okay. This letter B. 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 W. 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 X. 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 Y. 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 Huh? Y. Y. Z. Z. Thank you. Now this one is T. 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 No es T. It's T. Tomato. Tomato. Okay. okay. Very good. Thank you so much. Let's practice with me here, Jair. Jair, Jair. 
practice with me these letters. G, H, I, J, K, L. Okay. Repeat after me, Jair. G. G. H. G. H. 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 I. 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 No, me está diciendo en español. I. No. Tiene que decirme en inglés. I. 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 Very good. J. 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 K. 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 OK. K. K. L. 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 Very good. Thank you. And let's continue with Veronica. The last one, Veronica, please. Be careful with the first two. M N O P Q R R. Have you ever R. have you ever listened or have you ever watched zombie movies? ¿Ya han visto las películas de los zombies? ¿Ya han visto alguna película de zombies? No. No. Okay. With the zombies, they make a sound that is R. R. Right. Rose. In this case, no vamos a decir Teresa, no. Teresa. R. 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 Karen. No Karen. Karen. R. 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 Very good. Now, ahora vamos a ver acá, me va a ayudar Miriam Ayerli, right? Miriam Ayerli, you are going to help me, Miriam, sí. with the following words, okay? You're going to help me with this, Miriam. <laughs> sí. Hi. How? Oh. B. 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 No, no B. Mira mis labios. Put mm. your teeth, los dientes de arriba, los va a poner pegaditos aquí suavecito con su labio inferior. B. B. Victor. Victor. Victory. 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 Es bien, es bien distinto decir Víctor, Víctor, es Víctor. 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 Thank you, Arely. Let's continue there, Santos. Santos, you're going to help me with the following letters. Pay attention, Santos. Okay. Pay attention. You're help me with P. 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 And B. Okay. Esa la señalé. B. 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 Okay. Now this one, este es para todos. Okay, pongan atención. Solo para Santos. Esta. B. 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 Potato. B. B. Papa. Papa, no el papa, no que papá, papa, así es el papá en inglés. Sí. Papa. Ay, no vamos a decir papa, right? P. Es como una pequeña explosión, ¿ok? Una pequeña explosión. P. Sí. P. P. Tiene que salir un poquito de él. P. Ahora diga Santos Potato. 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 Papa. 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 Okay. 
Very good. Thank you so much. Thank you. Muy bien hecho. Las demás estaban correctas. Then let's continue here. Ya para la última práctica. Right? You're going to help me with these two letters. Dos letras solamente. Brenda. Okay. Uh, L. R. Okay. L. L. Oh. L. La 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 la. L. La 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 la. La 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 la. Okay. Laura. 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 Very good. Very good. Now the other one. R. R. Rose. 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 Very good. It's not the same that I say Carla, Carla, I say Carla, okay? En la pronunciación de la L en inglés, no es lo mismo que la L en español, okay? Decimos la, 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 en español. En inglés, we say la, 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 okay? Very good. Thank you so much. Now, questions about the alphabet. Preguntas acerca del alfabeto. No? Todo bien? Okay, no questions. Let's continue. Like I said to you before, right? Como les dije anteriormente, we're gonna use the alphabet, utilizamos el alfabeto, right? To go ahead and practice the spelling para practicar el deletreo. Okay, so we have these words. Let me put it here. We have this words. And it says, how do you spell? Esa es la pregunta. Right? How do you spell? For example, how do you spell computer? C-O-M-P-U-T-E-R. Computer, right? So we're gonna practice that. Si usted le va a preguntar a alguien, por ejemplo, usted le dice, oh, my name is Jair. Jair, okay. How do you spell that? Right? Si no puede ni siquiera pronunciar el nombre que le están dando o la palabra, podemos cambiar este espacio. Por ejemplo, pues, how do you spell Jair? How do you spell Jair? O puedo decir, how do you spell that? ¿Cómo se deletrea eso? How do you spell that? Right? Tenemos dos opciones. Espero que estén anotando. Espero que estén anotando. Right? How do you spell Jair? How do you spell Jair? Jair? J-A-I-R. R. J. Repeat. J-A-R-J-A-I-R. Thank you so much, Ayr. Right, so that's the question that we are going to ask, okay? Esa es la pregunta que vamos a hacer. Uh, what is your middle name, Juana? What is your middle name? Hombre. Sí. R. Listen to me. What is your middle name? What is your what middle? is your middle name? My middle name is Maricela. What is your middle name? My middle name. No, that's a good idea. Okay. Listen to me. Right. What's your middle name? My middle name is Maricela. What is your middle name? Juana, what is your middle name? My name is? My middle name is? 
no, no logro comprender la palabra que dice my. My. Middle name. Middle name. Middle, middle name. Middle name. La pregunta que practicamos ayer. Middle name. Middle name. Middle name. This one. What is your middle name? My middle name is Maricela. What is your middle name? My middle name is Cristela. It's Cristela. Okay, very good. My middle name is Cristela. Excellent. How do you spell Cristela? Perdón, ¿cómo me, me preguntó hoy? How do you spell Cristela? Look at the question. How do you spell Cristela? Okay. C R I S T I -E L A A very good. Let's practice with me. S S Okay, now I'm going to say S. S, no. S. 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 Very good. S. Excellent. Cristela. Very good. Cristela, choose another person. Let's go ahead and ask. Let's go ahead and ask, Cristela. How do you spell? No, let's go ahead and ask. Susana. 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 How do you spell your last name? Ustedes escuchan a Susana. No, no se escucha. Hay mucha interferencia. Hay interferencia. Susana, tiene un poquito de house, in my house, eh, the rain, rain, rain. I, I cannot listen to you, I'm sorry, Susana. En la no casa de ella está lloviendo, dice. ¿Cómo entendió eso? <laughs> ok, thank you so much, Verónica. <laughs> How did you understand that? Okay, good. Está lloviendo. Thank you, Heidi. <laughs> Very good. Thank you. Okay. <laughs> Veronica, how do you spell your middle name? <laughs> E-S-M-E-R-A-L-D-A. -A. Very good. Thank you so much. Thank you. Now, with that, right, I will ask, for example, Aide. Aide, how do you spell grandmother? How do you spell my grandmother? How do you spell grandmother? I, I, I can listen because it's uh, running. It's raining, okay. Okay. How do you spell grandmother? Ah, grandmother. Uh -huh. I spell G R A N M A T A H E R. Okay. Is that correct? Eso me acaba de letrear. Is that correct, grandmother? Grandmother. Uh -huh. Eso me acaba de deletear. Yes. Okay. Now, we're missing some words. We're missing some letters. Nos faltan unas letras. Okay. Le va a ayudar Gerardo. Hi, Grandma. Falta G. G. 
G. ¿A dónde le falta G? G R A N D. D, ok. G M R uh -huh. M M I T H E R. Gram meter. Okay, now we need to change this one. This is not I. Esta no es I. Si me dice I, es es I, right? It's O. Grandmother. Grandmother. Very good. Now, I want you to think. Todos, 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 right? Escriban una palabra y ustedes sepan en inglés. Cualquier palabra, right? Si es un poquito larga, mucho que mejor, right? Choose any word that you know in English. Cualquier palabra que sepan en inglés, right? And we are going to practice with that. Right? Cualquier palabra. For example, in my case, I'm going to use a smartphone. A smartphone. Smartphone. That is my word. Okay. ¿Ya tienen su palabra? Yes, I have. Yes. Okay, very good. So what are we going to do, right? We are going to practice, right, with our classmates. Vamos a uh, practicar con nuestros compañeros, right, con la palabra que tenemos. So I am going to ask uh, Brenda. Brenda, how do you spell smartphone? Smartphone. Mm -hmm. Ah, yes. I don't remember. Okay, I try. Uh, S M A R P A H O uh, No. It's no T, it's T. Okay, so start again. Comenzamos de nuevo. S. S. M. I. R. P. H. O. No. No, no. <laughs> My pronunciation is not correct, but okay. I, I don't say this word. <laughs> So we need to practice between the A, uh -huh. A, A, la I uh -huh. latina, right? La I latina se dice I. La A de abril se dice A. Right? A, okay. And then we have la letra E de elefante in English is E. E. Right? So okay. we need to be very careful with that. A, E, e. I. Right? Yo estoy escribiendo lo que me dictan. Right? Okay. I am writing this. So once I finish, cuando, ya cuando yo he terminado right, de escribir la palabra correcta, ustedes tienen su palabra ahí. Cuando yo he terminado, right, yo le doy mi palabra a, a Brenda. Right? O Brenda, en este caso, Brenda me va a dar su palabra y yo la tengo que deletrear. Okay? ok. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir en grupos de tres. Right? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la pregunta que vamos a practicar? How do you spell? How do you spell? How do you spell? Excelente. How do you spell? Antes que se vayan a practicar, les voy a pasar la asistencia. Vamos acá. Brenda Yamilet Estrada uh, Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. I'm here. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Present. Aide de la Paz Santos Vázquez. Present. Jaira Donis Martí Molina. Present. Juana Cristela Euseda García. Present. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. 
Carla Susana Mena Valencia. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arelí Romero Luna. Presente. Amela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Santos Present. Alberto. Silvia Lisset Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. En Jessy Beatriz Valle García. So we're going to start right now. Remember, have your word ready. Tenga su palabra lista. Right para la práctica. Vámonos. Let's go. Los grupos han sido abiertos. Join your group. Let's go on to keep up. Puedo unir, Carla. Mm, no. Cuando le cae la invitación, tiene que darle a aceptar para que se pueda unir al equipo. Es que no me ha caído, por eso no he ingresado. Creo que es mi señal. Un momento. ¿Quiere aceptar? Eh, university, escribiste, ¿verdad? Sí, University. Ajá, ¿Volví a pronunciar? U, E, I, U. No, B. B, perdón, B. B, ajá. Eh, la E. I. 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 No le diga que se acuerde. <risa> Perdón. R, S, I, T y la Y, teacher. Ya se fue. Es guay. 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 Perfecto. Ahí está. Keep practicing. Para que lo hagamos fluido. Cuando terminen esa ronda, pueden utilizar otras palabras. Ok. okay. okay. Perfecto. See you in one minute. Ok. Eh, Teresa, how do you spell Leonel? L mm -hmm. I mm -hmm. O M I L okay. Si quiere usted pregúntele ahora a, a Leonel Ah, bye eh, How do you spell student? Sí. Yes. Solo difícil le toca. Es I U D A N T. No. No, ¿cómo es? Dijiste es E, creo. Y es I por la I. Es cierto, correcto. Voy a repetir. Es. 
U D E N T. Sí. Yes. Correcto. Ok. Ahora yo le pregunto a Teresa. Hoy sí voy a poner una super difícil. Ay, no. Vamos a ver. Yo lo pongo fácil. ¿Cómo se pregunta? How do you How do you spell? How do you spell name? Name. No. Nombre. No, no, sí, nombre, pero no. How do you spell Verónica? Verónica. Malo. B. E. R. O. M. I. C. Y. A. Sí. Solo una le faltó. ¿eh? ¿Cuál? No la tiene. La tiene la O. C. I. E. F. ¿Cuál es? Yes. Correcto. Correcto. <laughs> Engineer. <laughs> Engineer. Engineer. Okay. Marina, how do you spell? Secretary. 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 T A R Y. Correct. Correct. <laughs> you can use more words. Todavía tenemos, nos quedan, nos quedan tres minutos para esa actividad. Pueden utilizar más palabras que conozcan en inglés. Okay. Okay. Si sí, damos más. Acá. Ok, si ya terminaron, pueden utilizar otras palabras porque todavía nos queda un poquito de tiempo para esta actividad. Muy bien, gracias. Murciélago, ¿cómo se dice en inglés, en inglés compañero? Bat. B -A -T. B-A-T. B-A-T. B A T B A T A T así es ah muy bien B A T B A T ah uh, teacher I have yes. a question intelligent intelligent had a two letter L Yes, sir. Yeah. Oh, okay. Intelligent. Intelligent. Cristela, how do you spell elephant? Elephant. E, L, E, P, A, S, H, H, A, E, I, B, B, I, E, R, S, F, S, Hello. How are you? How are you? How are you? How are Highway. Again, the letter 
G H W I Y cerca la última la, la antes de la última letra A A very good A teacher yes I confuse for in Spanish A I E M y la G o sea, es como ahí me bloqueo, es como me la digo igual todas y, y ahí ya, me, ya, ya no sigo. <risa> o sea, me bloqueo. Me confundo esas, esas letras un montón cuando, cuando estoy deletreando. ¿Cuando las estás deletreando? Ajá. Es... Yes, pero la única forma es haciendo la práctica. Ok. Uh -huh. Es the only way, es la única forma que la ah, vamos a poder es hacer. A. A ah, es A, exacto. Y e es I. I. Uh -huh. Es al revés. Sí. La E. E. La E es I. E. E. Uh -huh. e. Y la G. 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 Ok. That is correct. Ok. I practice. Please do, please do. Siga practicando. B. Ok. okay. I'm still for highway. It's there. Hi. Eh, H eh, I G H W, w I A. G no eh, Y como era ahí, teacher Y Y okay and Y A Y okay. When do you stay? Terminamos. Para Susana ya practicó. Yes, teacher. Yes, okay. Very good. So I will see you guys in a moment. Vamos a chat. Okay. Oh. You spell. Ay, okay. Sí. Yes. Me okay. quedo atrapada en un grupo. <laughs> <laughs> Let's start here. I want. Uh, no. Give me a number. Deme un número. Veamos. Diana. Deme un número del 1 al 20. Eh, 15. 15, 15, very good. 15, 15 is. Oh, mire, ve que no está Pamela de ir. Entonces vamos a escoger al más cercano, Santos Alberto Chicas Juárez. Right, Santos right. Alberto, hi. ¿Con quién trabajo usted? Un par de minutos acá. Con Brenda y Susana. With Brenda and Susana. Ok, choose one person. Escoja una de las dos. Uh, Brenda. Brenda, okay, with Brenda. Now, you're going to ask Brenda and Brenda is going to ask you, okay? Como una conversación chiquitita. Vamos a ver. Okay. Yes. It's a conversation, it's only to practice how do you spell. Es una conversación. Cuando usted le pregunta y usted responde, ya uh, estamos en una conversación. Yes. <laughs> okay. Okay. How, do you, how do you space, Brenda? How do you spell? How do you spell, Brenda? Pero spell what? 
Ya pala. Brenda. How do you spell your name? How do you spell Brenda? Supervisor. Ah. ah, Brenda or supervisor? Supervisor. Ah, okay. S U P E R V I S O R. Supervisor. Supervisor. Excellent job. Now you, Brenda, as Santos. <laughs> okay, Santos. Uh, how do you spell highway? Highway. H I D H W A Y. Highway. Highway. Very good. Highway. What is highway, Brenda? Carretera. 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 No, una carretera chiquita. Okay. Highway is como la carretera Comalapa, de Comalapa, San Salvador, de la famosa Surf City. That's a highway. La Panamericana, there's a highway, right? Una carretera grande. Very good. Choose another person, Santos. Santos, deme un número de luz al 20 que no sea 15 ni 16. Ten. Ten. Karen Janet Cruz Valiente. Hi, teacher. Hi. Who was with you, Karen? ¿Quién estaba con usted? Eh, Gerardo en Marina. Ok, ¿quién escoge? Ay, Marina. Ok, Marina. Ok, ¿qué? Vamos. Eh, Marina, how do you spell friendly? Friendly. Friendly. Eh, friendly. Eh. R I I am the star. <laughs> sí, <empezamos> How <laughs> do you spell friendly? Friendly. Friendly. F R I E M D L Y. Yes. Friendly, very good. What is the meaning of friendly, Karen? Amistoso. Amistoso. You are friendly. Es amistoso, es amigable. Friendly. Ahí están las palabras, anótenlas. Right? Anótenlas, por favor, más vocabulario. And, Marina, go ahead. Um, Karen, how do you spell... Brother. 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 B R O T H E R. Yes. Brother. Very good. What is the meaning of brother, Marina? Hermano. Hermano. Very good. Brother. Ahora, ¿hay algún voluntario que quiera participar? Gerardo. <laughs> Gerardo quiere participar. <laughs> okay. <Right>. Come on. <laughs> Who are you going to practice with, Gerardo? ¿Con quién voy a participar? ¿Alguien quiere participar yeah. con Gerardo? Mm -hmm. Yo puedo. Ok, go ahead. Gerardo. Hi. What's your last name? My last name? My last name is Cordero. And how, do you, how do you spell your last name? My last name is spelled C as in Charlie, O as in Oscar, R as in Romeo, B as in Delta, E as in Echo, R as in Romeo, O as in Oscar. Okay, very good. Okay. 
Thank you so much. Now we're going to continue here. Can you please ask her? Pregúntale usted, Gerardo. Uh, what is your name? I'm sorry. Aide. Aide. How are you, Aide? Fine. And you? Okay. Uh, fine, too. Uh, how do you spell uh, congratulation? Congratulations. Yes. Yes. <laughs> Me quiere matar, ¿verdad? Pero bueno. <laughs> Inténtelo. No importa si se equivoque. T T O N G R A G U L A G E I O N E. Okay. Congratulations. Congratulations. Is correct. <laughs> congratulations. What is the meaning of congratulations, Gerardo? Es como felicitaciones o felicidades. Felicitaciones. Okay. Felicitaciones. Congratulations. And I'm going to go with it. Congratulations. Congratulations. Okay. Very good. Congratulations, Gerardo Cordero. <laughs> Thank you. <laughs> okay, so we have there, right, the uh, spelling practice. Veamos, vamos a seguir practicando, okay? We have here, right, a conversation. This conversation is on page... 11, right? esta conversación ya la vimos, right? pero quiero escuchar a un par que no pudo participar con la conversación. We're going to listen to Mary, it's going to be Aide, Mary. Then Romeo is going to be Jair. Right? And Rodrigo is going to be Diana. Okay. With this conversation, ya la vimos, ya la conocemos, right? ya la analizamos también. So let's practice. Good morning, I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mars Romeo, Romeo Lobos. And they are March Rodrigo Campos and March Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department. But where are college? Thank you. Thank you so much for the information. Very good. Thank you so much for the information. Thank you for the practice. Now, Mary, uh, Diana, you're going to say but. Como que dice but? But. 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 Right? Pero. Pero. But. Right? Now. For this conversation, right, I think we're missing Santos. You are Mary, Cristela. You are Romeo. And I think Edwin Leonel. You are Rodrigo. Okay. Luego continuamos. Porque tenemos varias cositas que tenemos pendientes. Let's do it. Teacher, I am Mary. Yes, sir. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the next secretary. Nice to meet you. Can you go? Ana Cristela Uceda, you are Romeo. Nice to meet you too. I am Rom I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. 
Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. No, department. They are marketing manager. Yes, we are in from the same department, but we are college. Thank you so you much for the information. Okay, very good. Thank you. Now, thank you. Santos, repeat, thank you. Thank you so you much. So much. So much. Thank you so much. Excellent. Good job. Edwin, repeat, police. Thank you. Thank you. Police. Colleagues. Colleagues. Okay. Recuerden que si dicen college, está diciendo universidad. Right. Es algo totalmente distinto. ¿Quién me hizo falta para esta conversación? Me hizo falta alguien. Yo, dije. Ok. Miriam y. Karen. Karen, Miriam. Miriam, you are Mari. Karen, you are Romeo. ¿Y qué más me hizo falta? Me hizo falta alguien más. Me recuerdo. Katia. 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 ¿Tú ahí estaba Katia? Ok. No tengo ninguna Katia. No me estoy equivocando. Ok. But right now Francisco is going to help me. Ok. So. Marily, you are Mary. Karen, you are Romeo. Rodrigo is going to be right, Francisco. Let's do it. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am no. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same depart department, but we are colleagues. Thank you so much for the for the information. Okay, thank you so much for the information. Very good, thank you girls. Thank you, Francisco. I, we have the conversation, right? Right? Now we are going to ask right now. This, these are the questions, okay? These are the questions. So I am going to work with Susana. Susana, what is your name? My name is Susana. Okay, no, hagamos otra cosa. Usted pregunte a mí. Usted tiene bonita pronunciación. Yes, ask me the questions. What is your name? My name is Silvia. Okay. Second Where question. Do you... hmm? Where do you work? Okay, I work at English Corporativo. I work at English Corporativo. What do you do at the company? Okay, I teach English every day. I teach English every day. So look at my answers, right? I look at my answers here. Now I can say my name is Silvia Ramos, or I can give the whole answer. Or I can just say, ah, oh, my name is Silvia, right? So here also when you say, where do you work? I work at, and we mention the company, I work at, Super selectors. I work at uh, Tropigas. I work at uh, the university, right? It depends on where you work. So now I am going to ask Carla. 
Right? La última pregunta, vamos a mencionar la actividad más grande que hacemos en nuestro trabajo. Mi actividad más, la, mi actividad prioritaria es teach English. So I teach English. Right? So Susana, veamos, yo pregunto ahora a Susana y usted responde. Los demás pongan atención porque ahora vamos a hacer ustedes también. Okay, Susana, what's your name? My name is Susana. Where do you work? I work at Solunar Foodware. Oh, and what do you do at the company? And sell the product of the company. Okay, I sell the products sell of the company. Very good, see, very easy, right? Very easy. Now, we're going to do the same. Vamos a seguir acá. Susana, you're going to ask Gerardo. Voy a dejar la conversación acá para que se dirijan con cada una de ellas. Okay. 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 What is your name? Uh, my name is Gerardo. Where do you work? I work at Ria, El Salvador. Ah, it's okay. And Gerardo, what, what do you do at the company? Uh, in my company, I answer the emails to the customer, I search any solution and I approve any claims. It's okay. really nice. Okay, very good. Thank you so much, Susana and Gerardo. Now, Francisco, you are going to ask Aide. Francisco? Yes. Francisco? What do you mean? What's your name? My name is Francisco. Where do you work? I work at the Solunar Footwear. What do you do at the company? I um, fix a different machine. Okay, oh. very good. I fix different machine, fix. Fix, fix. okay. Fix. I um, fix different machine, yes. Fix es un verbo que está súper bien utilizarlo en, un, en una conversación normal. Si lo quiere hacer más formal, puede decir repair. Repair. I repair okay. machines. Very okay. good. Thank you, Aide. Thank, Thank you, you Francisco. Now we're going to listen to two more people. Verónica, you are going to ask the questions to Teresa de Jesús. Usted le va a preguntar a Teresa. Okay. Okay. What's your name? My name is Teresa. Where do you work? I work in the venta de aire acondicionado. No sé cómo se dice. ¿Eh? No le escuché, Teresa. Can you repeat the answer? I work in venta de aire acondicionado. Así se llama el lugar, venta de aire acondicionado. Sí. Yeah. Okay. I work at venta de aire acondicionado. Okay. Es un nombre propio. Mm -hmm. What do you do at the company? Um, I am um, atención al cliente. Okay, I assist the customers. Assist okay. the customers. Okay, ya está aquí en el chat. I assist the customers. Anote. I assist the customers. Very good. Thank you so much. Now, someone else that wants to practice? Veamos qué más quiere practicar. Veamos, veamos. Sin pena, gracias Leonel por levantar Hi. su mano. Hi. Muchas gracias Santos. Very good. Emi. ¿Quién más? Ah, Hi. Marina Hi. en Karen. Ok. Very good. Now, es Edwin. Usted le va a preguntar a Santos. Ok. Ok. Uh, what is your name? My name is Santos. Where do you, you work? 
I work at Veteran Institute. Uh, what do you do at the company? I correspond all day. Okay. Okay, very good. Thank, Thank you. you, Edwin. Right. <laughs> Thank you, Santos. Now, just repeat, I work at. At. I at. work at. I work at. Very good. Los nombres propios no los vamos a cambiar. Por ejemplo, yo trabajo at inglés corporativo. Right. No cambio el nombre porque es un nombre propio. Los nombres propios no se cambian. Right. Eh, seguimos con Karen y Vanessa. Yes. Um, hi, what is your name? My name is Karen. Where do you work? I work at Construmas. What do you do at the company? I call in the customer. I call okay. the customers, okay, very good. I call the customers, very well. Thank you so much. So there we are, right? We have here the answer. Ya tenemos estas, estos ejemplos. Right, we have the examples. Tell me, please, if you have questions. Tienen preguntas acerca de esta conversación? No? Let's continue. Vemos Solo esta. una pregunta. Yes? So, solo una pregunta. ¿Verdad que, eh, vaya, por ejemplo, um, what do you do at the company? Solo se le cambiaría what do you do at the supermarket? Y ya se, se transformaría en otro tipo de... De, de, de pregunta, ¿verdad? No puede? otro tipo, sino más es la misma pregunta, pero más específica. Ah, Cuando sí. decimos okay. company, es algo en general. What do you do at the company? Right? Para no mencionar qué tipo de compañía es. La persona dice, what do, you do at the, what do you do in the supermarket? What do you do in the school? What do you do in the, um, in the call center? Right? Ahí ya es diferente. Está siendo más okay. específico. Okay, thanks. Thank yes. you, Gerardo. Now, let's continue here with page 13. Vamos a la página 13. On page 13, we have a conversation between Ana and Carlos. Right, Ana and Carlos. Let's go there. And we're going to practice here this conversation. Listen to me, please, and then we'll practice. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, I am going to read the conversation again. Vamos a leer la conversación de nuevo. En esta vez, para la conversación, me va a ayudar Jair y Aide. Okay. Cuando yo haya terminado, ellos van a ser los primeros que van a participar. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Now we're going to listen to Aide and Hayek, right? Of course, in this case, Aide, you're gonna be Anna. Hayek, you're going to be Carlos. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am 
Mr. Carlos Lopez, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Jair. Very good, thank you so much. Now, we have there, right, just one thing, right? We have this, we have Mr. Right? Mr. Antes que sigamos, Mr. Right? This is for all men. Este es para todos los hombres. Mr. Then we have Mrs. For all the men, the, all the women that are married. Mrs. Cuando están casadas las mujeres, En inglés le va a decir Mrs. Right? Cuando no están casadas, it's going to be Miss. Como la misma universo, Miss. Right? Mister, para los hombres, esté casado o no esté casado, Mister. Then we have Miss and Mrs. Right? What's your question, Jair? What is the pregunta? Uh... When I say Marsh, is it the same that Mrs. or when I use Marsh? When I use Marsh, ¿a qué se refiere con Marsh? I believe conversation. that is the same. Uh -huh. I believe that is the same to refer to uh, the, the old people, the major people. No, March. para las personas mayores se va a decir uh -huh. sir, uh -huh. sir, right? pero no es, no se le va a decir a alguien sir. This is, for example, your last name, Mr. Molina, right? Mr. Molina, Mrs. Ramos, right? Mrs. Ramos. Then I can say, eh, disculpen si me equivoco, right? Miss Cruz. Si no está casada, Miss Cruz. Si está casada, Mrs. Cruz. Esto se utiliza con el apellido. ¿Ok? Y cuando decimos okay. sir, okay. right, sir, hello, sir, good morning, sir, sir significa señor. Mm -hmm. Señor. Okay. Thank okay. you. Pero esto, esto tiene que ver con estos tres. Right. Este, Mr. Hombres. Niños, hasta los niños, hey, Mr., Little Mr., right, Mrs. y Miss. Ok, ahora sigamos con la conversación. Right, hay de, escoja a alguien, Jair, escoja a alguien. Adriana, está Adriana. O no sé si hay una Adriana. No, no hay nadie, no. Ni, ni Adriana, ni Katia. No, es que Katia no es, es una compañera, pero hoy no está. Yo pensé que ella se había incorporado, por eso la mencioné, pero no la veo. Uh -huh. eh, Carla. Carla, Susana. Ok, Carla, Susana, you're going to be Ana. ¿Y Jair? Uh, Teresa. Teresa, very good. Carla y Teresa, vamos. Ok. Hello, I, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos, Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Miss, Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Ah, oh, okay. And are you the supervisor? No, I am not. I, I am a salesperson. Thank you so much. 
is Jerry Lopez. Okay, very good. Thank you so much, Mrs. Lopez. Thank you, Carla. And now one more, please. And to seguir, one more, Carla. Escoja a alguien y eh, usted también escoja a alguien. Vamos. Cristela. Cristela, muy bien. ¿Y qué más? Karen. Karen, Cristela y Karen. Hello, I'm Ana Truquillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. No, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you and are you the supervisor? No, I I am no. I am a first person. Okay. Thank you, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Thank you very much. Excellent. So we have there, right, the information that we have for this conversation. Tienen preguntas acerca de esa conversación? ¿Alguna palabra que no hayan entendido? ¿Quieren que repita alguna pronunciación? Yo quiero preguntarle algo. Pregúnteme algo. Eh, si no estoy mal, y lo, lo noté y lo subrayé, que la contracción en negativo de I'm not, es, no es I am not, es I'm not, no estoy mal. Se puede de las dos formas. Am es en positivo, am. Y en negativo, I am not. I'm not. Pero I'm not. Se puede de las dos formas. Sí. I'm not o I am not. Sí. Ah, ok. Yes. You can say I am not. Y luego okay. I'm not. Ok. Thank you, Brenda, for your question. ¿Alguien más hace alguna pregunta antes de continuar? No. Ok. Very well then. So let's see here. We have how to use plural statements, right? Ayer vimos los plural statements. We have examples. We, they, and you. Con tres. We, they, and you. ¿Qué vamos a hacer? Right. Vamos a hacer nuestro propio cuadrito, right? Nuestro propio cuadrito con nuestros propios ejemplos. That's what we're going to do. El libro no da uno, perfecto. There's no problem. But what we are going to do at this moment is that we are going to write affirmative statements and negative statements. Vamos a enfocar primero en hacer los afirmativos. Las mismas oraciones que hay en afirmativo van a ser en negativo. The same sentences that you make in affirmative, you're going to write them in negatives. Okay? For example, if I use we, I am going to say, we are English teachers. Right? We are English teachers. Negative? Oh, we are not English teachers. We aren't English teachers, right? So you're going to write three examples for affirmatives and three examples for negatives, right? Van a ser su propio cuadrito, right? Pero con sus ejemplos, right? Con sus propios ejemplos. Let's do it. Did you finish? Esto sí está súper fácil para hacer. Ya lo vimos, así que hoy 
Teacher, only one mm -hmm. sentences or three? Three. Ustedes están haciendo su propio cuadrito. So you're going to make one sentence with we, another sentence with you, and another sentence with they. Una para cada sujeto. We, you, and they. In affirmative and in negative. Al final deben tener seis oraciones. Tres positivas, tres negativas. Finish, teacher. Excellent. Thank you so much, Karen. I'm finished, teacher. Thank you very much, Brenda. Can you read some of your examples, Karen? I'll read some examples. And then, Brenda? Uh, affirmative. We are Karen and Cristela. Okay. You are doctors. Okay. They are students. They are students. Okay, very good. And the negatives? We we are no no, we are not Karen and Cristela. Okay. You are not doctors? Mm -hmm. They're not a student. Yes, your answers are correct. Sus ejemplos están correctos, Karen. Thank you so much. Brenda? Uh, okay. Um, we are friends. Mm -hmm. You are the boss. They are a student. A negative. We are not friends. You are not the boss. And they are not a student. They are not students. Very good. They are not a students. Perfect. Thank you so much. Someone who has finished. Yes. Okay, Francisco. Uh, the affirmative se sentences is, we are uh, an engineer, you are a truck driver, and they are uh, teachers. Okay, very good. In and, this case, Francisco, yes. what you need to do is to remove a and an. A and an solo es para singular. Okay. We are engineers okay. okay teacher thank you you're welcome quítale ahí a y a okay. a todos y haga los I'm, plurales I'm using only on singular okay sí pero estamos haciendo plurales okay nosotros we are engineers yeah. okay someone else who finished Miriam? I finish. Very good, Aide. Aide and Gerardo. Aide le habla suya y luego Gerardo. Luego Miriam Arely. Okay. We are best friends. Mm -hmm. 
You are a supervisor. Mm -hmm. They are your friends. And negative, we are not best friends. Mm -hmm. You are not supervisor. They aren't your friends. They aren't your friends. Excellent job, I did. Very good. Thank you. Your answers are correct. Hey, Gerardo? They are my uh, affirmative sentences. They are my cousins. Mm -hmm. She is my she is my supervisor. Mm, pero no estamos usando she. Ah, okay. Uh, entonces. Solamente we, you, and they. Okay, Miriam. Ah, okay. We are Miriam and Saida. Mm -hmm. We are not Miriam and Saida. Mm -hmm. You are secretary. You are not secretary. They are sister. They are not sister. Excellent job. That is correct. That is correct. Very good. Someone else that wants to share? Alguien más que quiera compartir? Nobody? Okay, Marina? Um, we are Fatima and Bane. Mm -hmm. We're Fatima and Bane. Uh, you are friends. Your friends. They they are a student. Uh, the negative were not Fatima and Cindy. Mm -hmm. You're not friends. They're not a student. They are not students. Thank you so much, Marina. And the last one is going to be Susana. The sentences. Yes, your examples. Okay. Uh, the affirmative is where I work in the morning, you are eat hamburger in the afternoon, and they are running in the park. Okay, Susana, sus oraciones, la segunda está bien, pero no es con el verbo to be. Usted está utilizando otro tiempo verbal. Ah, okay. Right? You need to use verb B. Okay? And the running. Yeah. Exactly. Running, no, porque eso es progressive. Right? Okay. Vuelva a escribir. Okay. Y Martín Molina. My example. Huh? Uh, in affirmative, we are students. In negative, we are not students. In affirmative, they are hard worker. Uh, in negative, they are they are not hard worker. In um, mm -hmm. the affirmative, you are a win. In the negative, you are not win. Win. What is win? Uh, I believe that ganador winner. Ah, is, winner. You are not uh, winner. Yeah. You are not You're winners. Not winner. Winners, ganadores. Winners. Very good. Thank you so much. Bueno, vamos a seguir mañana entonces con esta actividad. Voy a pasar asistencia. Right. For today. Brenda y Amilet, su cámara. Brenda, Brenda, Brenda. Sorry. Presente. Aquí estoy. Okay. Let's start here. Recuérdense encender su micrófono solamente cuando participamos. Brenda Yamilet Estrada, Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ortoñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. I'm here. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. I'm here. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martínez Molina. Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. 
Presente. Carla Susana Mena Valencia. Present. Katia Carolina Parada Trejo. Karina, no, Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam, Mar, Miriam Arely Romero Luna. Poco. Pamela Villail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Present. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Jessica Beatriz Valle Presente. García. Recuérdense de decir presente, aunque estén, que yo ya los haya visto, tienen que decir presente, si no, no cuenta. Okay, so we have the attendance. Uh, please keep working on the platform, sigan trabajando en la plataforma y los veo mañana. Solamente me quedo con la señorita Verónica Esmeralda Martínez Sueños. Los demás, see you tomorrow at 8 p.m. Have a beautiful night. Bye bye. Thanks. Thank you, bye. teacher. Good night. 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 Good night, everybody. Good night. Desconectémonos, por favor. Gerardo, desconectese, por favor. Gerardo Antonio. Ok. Ay, Verónica. Ay, teacher. Es un espacio, aunque pequeño, es un espacio para saber si tiene alguna pregunta. Algo que no, le, que no le haya quedado claro, que yo le pueda ayudar en estos momentos. Es solo eh, la pronunciación de una palabra. ¿Cuál? Eh, de una de las diapositivas. Uh -huh. No recuerdo qué número era. La 13, creo yo. La 13, veamos acá. Una de las últimas. Veamos, esta es la 10. Ah, esa, esa, ah pues esa. La 10. Uh -huh. En la parte, es, no me carga. No le carga. ¿En la 10? Sí. Esa es la 9. Acá, en la conversación. Ajá. En la de Carlos, la última, donde dice, no, I am not, I am a sales, sería ahí. O como. Sales person, yes. I am a sales person. Soy un representante de ventas. Uh -huh. Ah, ok. Sí. Um, ya de ahí solamente en la pronunciación solo me confundo con la letra G, G. E, y la J. 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 G. 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 Diga G. 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 Jackson. 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 Jefferson. Jefferson. Jeffrey. Ese es con J. Jeffrey. Y la otra es G. G. Right. G, let me see. G. Giselle. Giselle. Giselle Bien Chen. Uh -huh. Giselle. Right. Eso es, pero eso solamente con las letras del alfabeto. Lo único que podemos hacer es practicar y practicar hasta que logremos eh, recordarnos en cada momento cómo lo vamos a pronunciar. Ah, y ya de ahí este. Con la actividad 2 de la, de la plataforma. Ajá, ajá. Perdón, en la última pregunta, no recuerdo cuál era la verdad. Espérenme, quiero ver si me puedo meter. Ok, y Porque, me muevo. Usted me puede compartir ajá. pantalla. Ajá. Sí, sí, sí. Porque me había equivocado en. Y ya le muestro. Muestro. Entonces ahí tenía dudas, pero no recuerdo cuál era. Que ahora en la tarde la estaba resolviendo. Pero me voy a ver si lo encuentro ahorita. Si puede entrar en aviso, si no puedo entrar yo también por acá. Ahorita solo está cargando. De ahí creería que por el momento, por el momento todo bien. Todo bien. Sí. Si tiene alguna duda, eh, no se olvide que estamos ahí en el, en el WhatsApp para ayudarle, ¿verdad? Por si algo no le quedó claro o algún ejercicio que no, no tenga claro. A veces nos tardamos un poquito en contestar, 
¿verdad? Porque estamos en otras labores, pero siempre le vamos a contestar. Ok. <risa> eh, no me pude, no, no, no me puedo. No se pudo meter. Déjeme ver a mí si me carga acá la pantalla. Está lenta la plataforma, fíjense, porque no me carga. Pero, Esta es. Eh... ¿Puede ver? Lo pude encontrar. Eh, ahorita, permítame. Sí. Esta es la tarea 2. Quiero ver. Una última pregunta, si no me recuerdo. Ajá, ahí. Este, quiero ver cuál era mi duda. Ah, sí, es, yo, había, yo había respondido. Yes, you are. Pero era... La respuesta es yes, they are, ¿verdad? Yes. Are your bosses here? Tus jefes están aquí. Tus jefes. O sus jefes son ellos. Yes, they Esa are. Era mi... Porque yo había dicho este, ustedes prácticamente. Sí, ustedes. Uh -huh. Pero no, sería ellos. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto, is your teacher here? Is... Your teacher here. ¿Cuál sería la posible respuesta? Eh, yes. Uh -huh. is. Yes, she is. Yes, she is. Sí, aquí está. Is your teacher here? Yes, she is. Entonces, your solamente demuestra la posesión de alguien. Right? Eso lo vamos a ver mañana. Possesses. Mañana. Como la que le decía de at al compañero. No. At es acerca de lugares. Esa es una preposición. Right? Y esta es, esta es posesión. No demoníaca. Ajá, pero posesión. Por ejemplo, your cell phone. My cell phone. Your cell phone. Si es suyo, yo le digo, ah, oh, this is your cell phone. Toma. Here you are. Right? Entonces, cuando dice your bosses, tus jefes, no los míos, tus jefes. Uh -huh. Y ellos son. Mm, okay. Exacto. Ok, teacher. Este, ah, pues solamente. De ahí, ¿Segura? Pues, sí, por el momento todo bien. Ok, perfecto. Si solo hay una pregunta, de nuevo la invito a que pregunte en clase, no hay problema. La he visto practicando la pronunciación, así que siga de la misma forma. Right? Aunque tengamos el micrófono apagado, siempre podemos seguir practicando. Ok. Gracias. Gracias. Pasa linda noche, Justo, Verónica. Buenas noches. Bye, bye. Bye.